ప్రస్తుతం మనం హన్మకొండ బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాం కార్మికులు కార్మిక కుటుంబ సభ్యులు తమ సమ్మెలో భాగంగా ర్యాలీ చేస్తున్నారు హన్మకొండ డిపో దగ్గర నిరసనలు వ్యక్తం చేయడం తర్వాత ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ హన్మకొండ బస్ స్టేషన్ దగ్గర కూడా ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తో ఒక్కసారిగా కార్మిక సంఘాలంతా కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఈ సమ్మెకు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నారు ప్రస్తుతం కార్మికులంతా కూడా ప్రధానంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈసారి ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమాలలో బయటకు వచ్చారు తమ ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నారు ప్రస్తుతం కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నేతలు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం చెప్పండి ఏ విధంగా జరుగుతుంది సమ్మె సమ్మె చాలా ఉధృతంగా జరుగుతుంది మాకు ప్రజలు ప్రజా సంఘాలు అందరితో కూడా ఇంకా పూర్తి మద్దతు వస్తున్నది మా న్యాయమైన డిమాండ్లకు అందరికీ సహకరిస్తున్నాను కూడా వారికి పేరు పేరున సకల జనులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మండి పట్టుదలకు పోకుండా దిగి వచ్చి దయచేసి ఇంకా కొంతమంది మా వాళ్ళు బలిదానం కాకుండా ఉండాలంటే బాగా ఆవేదనతో ఉన్నారు మీ మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నోటిఫికేషన్ ఇయ్యడం ఇవన్నిటితోటి చిన్న కుటుంబాలు ఆర్థికంగా చిన్న జీతాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఒక అభద్రతా భావంతో బతుకుతున్నారు నెల రోజుల నుంచి జీతం లేదు ఇంత కాబట్టి మీరు దయచేసి మా డిమాండ్ అన్నింటినీ కూడా మానవదా దృక్పథంతో అయినా ఇప్పటికైనా మీరు అర్థం చేసుకుని పరిష్కరించి మా సమ్మెకు ముగింపు పలకాలని ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రస్తుతం మహిళలతో మాట్లాడదాం చెప్పండి మీరు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు చూడండి చాలా దుర్మార్గమైన వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది తెలంగాణలో ఇట్లాంటి దుర్మార్గమైన వ్యవస్థ ఉంటుందంటే ఇట్లాంటి తెలంగాణ మేము కోరుకునే వాళ్ళం కాదు ఈ రోజు ఎందరో ఆత్మబలాలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకు మేము ఏమి ఇచ్చారు ఉన్నాం తీసుకోవాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు దయచేసి కేసీఆర్ గారు సమస్యలు పరిష్కరించి పరిష్కరించి మా కుటుంబాలను రోడ్డు మీద పడేయద్దని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే చర్చలు లేవు అనేది కూడా ప్రభుత్వం చెప్తుంది మంత్రులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు మేము విలీనం చేయము అని చెప్పి దీని మీద తెలంగాణ రాకముందు ఒక మాట తెలంగాణ వచ్చిన ఒక మాట ఇది సమంజసం కాదండి మీకు అధికారుల కళ్ళు తెరవండి దయచేసి మా సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఏంటి కేసీఆర్ కు చెప్పగలరని మా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామండి చాలా మంది మహిళ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం మీరు సమయ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఏం చెప్తారు ఏం లేదండి ఇప్పుడు టెన్ డేస్ అవుతుంది టెన్ డేస్ అవుతుంది టెన్ డేస్ నుండి కూడా అసలు రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది కేసీఆర్ పట్టట్లేదు మమ్మల్ని సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అన్నారు కదా మేం కాదండి గవర్నమెంట్ ఉంటే కూడా పబ్లిక్ కార్పొరేషన్ సమస్యల్ని పట్టించుకోవట్లేదు గవర్నమెంట్ సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయింది కేసీఆర్ గారు సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయ్యారు వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇది పరిస్థితి లేదు అంటే ఆంధ్రాలో చేసినప్పుడు మన తెలంగాణలో ఎందుకు సాధ్యం కాదు మేము ప్రతి ఒక్కరం ఎంత హార్డ్ వర్కర్స్ అంటే ఆర్టీసీలో క్లీనర్ నుంచి మొదలు పెడితే పై ఆఫీసర్ వరకు హార్డ్ వర్క్ చేస్తానే ఉంటాము మా హార్డ్ వర్క్ గమనించారు కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్లకు వేలకు వేలు లక్షల లక్షల జీతాలు మేము మా పెన్షన్ ఐదు వందలు మా పెన్షన్ ఐదు వందలు అయినా ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది ఒక డ్రైవర్ ను ఒక కండక్టర్ ను రిక్రూట్ చేయలేదు బస్సులు పట్టుకుంటే రాడు పట్టుకుంటే రాడు ఓడిపోతుంది కేసీఆర్ కాదు ఇది మీకు మంచిది కాదు మా ఆడపడుచుల ఆశీర్వాదం ఉండాలి అంటే మమ్మల్ని విలీనం చేసి మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి మంచిగా ఉంటే మా ఆశీర్వాద బలం ఉంటే మీరు పరిపాలన సరిగ్గా చేస్తారు ప్రస్తుతం ఎట్లా చూడొచ్చు అమ్మా ప్రభుత్వం చూస్తున్నటువంటి జీతాలు కూడా సమయంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమోనంటుంది ఆర్టీసీ వెంటనే ప్రభుత్వం విలీనం చేయాలని కోరుకుంటున్నామండి మా సమ్మె వెంటనే మా సమస్యను పరిష్కరించి మాకు మా సమస్యను పరిష్కరించాలని వెంటనే గవర్నీయుడు ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుచున్నామండి ప్రస్తుతం ఆర్టీసీకి సంబంధించిన కార్మికులు కావచ్చు కార్మిక సంఘాల నేతలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ప్రస్తుతం హనుమకొండ బస్ స్టాండ్ లో ర్యాలీ నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళ న్యాయపరమైనటువంటి డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని కోరుతున్నారు చాలా మంది ఇక్కడికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అమ్మా మీరు సమయ చేస్తున్నారు ఏం చెప్తారు ప్రభు మాట్లాడు చెప్పండి చెప్పండి సమయ ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తారు ప్రభుత్వానికి చెప్పేది ఒకటే నిరుద్యోగ సమస్య క్లియర్ చేయాలి మా తెలంగాణ మన ఆర్టీసీలో యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క డిపోకు యాభై మంది ఉద్యోగ యాభై మంది డ్రైవర్లు షార్టేజ్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ భర్తీ చేయాలి నిరుద్యోగ సమస్య క్లియర్ చేయాలి ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని విలీనం చేయాలి మేము మీ మొదటి డిమాండ్ కోరుకునేదే మాకు జీతాలు కావాలని మేము కోరుకోవట్లేదు ఇప్పటికీ నలభై రోజులు అయితే మాకు జీతం లేక మేము జీతాల కోసం ఏమైనా పోరాటం చేస్తున్నామా మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా ఆర్టీసీలోనూ విలీనం చేయాలి మాకు చెప్పేది ఒకటే అదొకటే ఓన్లీ ఆర్టీసీలోనూ విలీనం చేయాలి కొత్త బస్సులు కావాలి అద్దె బస్సులు పోవాలి ఇదే మేము కోరుకునేది ప్రభుత్వం మరి 
యాభై శాతం అద్దె బస్సులను కూడా తిప్పుతాం ఇప్పుడు ఉన్నాయి కూడా వాటి రైట్ తిప్పుతారు అద్దె బస్సులు తిప్పుతారు వాడు తుక్కు తుక్కు వేసుకొని వస్తాడు వాడు ఆటో నడిపే డ్రైవర్ లారీ డ్రైవర్ వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు గొర్రెలను తమ్ముతాడు బర్రెలను తమ్ముతాడు మనుషులను తమ్ముతాడు ఆల్రెడీ ఎనిమిది పది మంది ఆల్రెడీ చనిపోయిండ్లు వాళ్ళకు భర్తి వాళ్ళకు ఎవరు రక్షణ ఇస్తారు అదే అదే ఆర్టీసీ బస్ అయితేనో మీ బస్ చచ్చిపోయిందని మమ్మల్ని డిమాండ్ చేసారు ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎవరు డిమాండ్ చేస్తారు ప్రజలకు కూడా అర్థం కావాలి ప్రజలకు కూడా అర్థం కావాలి ఆర్టీసీ బస్ లో ఎట్లా ఉన్నది వీళ్ళు బస్ ఛార్జీలు తీసుకుంటాను టికెట్ ఇస్తలేరు ఎక్కువ ఛార్జీలు కూడా వసూలు చేస్తాను అవి రోజుకు మూడు వేలు నాలుగు వేలు వాడు జేబులు వేసుకొని పోతాను నుడు మరి ఈ ప్రభుత్వం గమనించాలి ప్లస్ ప్రజలు కూడా గమనించాలి మేము ఏ బస్ లో పోతే మాకు ప్రాణాపాయం లేకుండా ఉంటది ఎలాంటి బస్ ఎక్కాలనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి మాకు పథకాలు ఇస్తాను మాకు ఈ పథకాలు ఆ పథకాలు అంతా నయ్యి ఇప్పుడు మాది డిపార్ట్మెంట్ ఏమో లాస్ లో ఉండదు అంటాడు మరి ఆయన ఆయన ఎక్కిన కానుంచి ఆయన ఎక్కిన కానుంచి స్వాతంత్రం వచ్చిన కానుండి కూడా చెయ్యని ఏ ముఖ్యమంత్రులు చేయని అప్పులు చేసిండు ఈయన ఈయన కూడా గద్దె దిగిపోవాలి మాకు ఈ గవర్నమెంట్ అసలు అవద్దు ఈ కేసీఆర్ పాలన అసలేనే వద్దు కుట్ర కుళ్ళు నియంతృత్వ పాలన అసలే వద్దు ఆయన మొండి వైఖరి ప్రస్తుతం బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఆందోళన కొనసాగుతూనే మరోవైపు డిపోల వద్ద కావచ్చు పోలీసు బస్ స్టాండ్లో భారీ పోలీసు బలగాలను మోహరించారు మూడు రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటన నేపథ్యంలో కావచ్చు పెద్ద ఎత్తున వివిధ రాజకీయ పక్షాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ప్రజా సంఘాలు కార్మికుల కుటుంబాలు కూడా భారీ స్థాయిలో బస్ స్టాండ్లు నిరసన కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్నారు కాబట్టి దీంతో పోలీసు బలగాలను కూడా మోహరించారు ప్రస్తుతం మన్పాటి పోర్ సెక్షన్ ఉంది కేవలం డిపోల వద్ద ఒక గంట మాత్రమే వాళ్ళు నిరసన తెలుపుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు దీంతో ఆ గంట సేపు ఆ డిపోల వద్ద నిరసన తెలుపుతున్నారు తర్వాత ర్యాలీలుగా నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇది సౌమ్య వరంగల్ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకు సంబంధించి పదో రోజు ఆల్ రైట్ కృష్ణమోహన్